sekarang jadi perawat gajah Bona dan ini pulang dari uh, ngangon gajah ngangon gajah terus pulang ini ya kalau kebiasaan di kita di PLG kita bisa survival dengan tanaman asli hutan ini Pak bisa jelaskan ya Pak Tohir ini apa ya ini apa pakis yang bisa di di sayur ini nah, ini pakis ada hmm. kalau yang ini mungkin Untuk masak, udah ya? kenal ada bumbu masak daun salam hmm. ini kalau yang ini pakis hmm. terus yang ini Pak uh, yang ini kita ini ambil ada. juga tadi ketemu ini jamur putih ini enak sekali untuk di sop hmm. uh, ini ada dua jenis ini ada jamur bibir kalau hmm. orang Palembang udah udah kenal ini jamur <laughs> Jamur kuping kecilnya. Oh, jamur kuping ya. Jamur Kalau di Jawa kayaknya jamur kuping nah, siapa ini? Jamur kuping ini ada ini yang bilang. Biasanya di tanaman apa, Pak? Jamur ini di tanaman kayu-kayu yang udah udah busuk, udah kayu yang busuk yang tumbuh. Oh, nah, di kayu-kayu ini tumbang gitu? Iya, kayu hmm. tumbang, kayu udah udah mulai busuk. Hmm. Sama seperti ini kayu yang udah udah busuk. Kalau yang ini ini kayu tumbang juga? Iya, kayu yang udah busuk. Udah. Kalau bedakan mana yang beracun dan tidak gimana ya? Uh, ini bedakannya ada biasanya Nah, tanam apa uh, jamur ini ada sejenis kadang-kadang ada jangkri ada semut makan oh, di sini berarti kayak nah itu oh ya yeah, kalau ada binatang yang berarti di sini makan racun. ini ini tidak beracun ya. oh ini sama kayak ini ya jadi parameter kita untuk melihat tanaman nah, hutan itu bisa seperti, dimakan seperti apa ini. tidak nah, biasanya kan ada ini. Nah, biasanya ini juga kita lihat apakah kayak monyet itu makan apa tidak kalau monyet bisa makan kemungkinan besar manusia bisa makan jadi juga salah satu indikasi juga kalau yang di hewan uh, tidak dimakan tidak beracun berarti manusia bisa juga itu biasanya juga salah yeah. satu uh, cara kita untuk bisa bertahan hidup di hutan kalau misalnya kehabisan butang makanan dan mencari ini ini, ini nanti dimasak ini, sopak ini teori nenek moyang kita dulu yeah. <laughs> kalau ini mau dimasak apa nih biasanya? Ini kalau manis... rencana saya mau disantan, campur ikan teri atau atau ikan ikan asin lah mungkin. Okay. Dan pertama kali kalau saya mak- makan pakis ini di hutan sini ya, maksudnya di Bengkulu di hutan sini lah. Pertama kali merasakan dan ternyata rasanya enak banget saat patroli dulu. Ya. Oke, okay, makasih ya Pak. Okay. Pak Tohir. Kami lagi survei cari sayur dari hutan. Ini tanaman hutan yang bisa dimanfaatkan untuk makanan manusia. Jadi kalau kita hidup di dalam hutan, kalau lagi patroli ataupun uh, tersesat, ini bisa jadi salah satu alternatif untuk bahan makanan hmm. atau kebutuhan Dan banyak jenisnya ya. Nanti tidak hanya pakis, di panjang jalan kalau kita ketemu makanan yang bisa dimakan akan kita ambil. Bagaimana cara penilaiannya itu bisa dimakan atau tidak? <laughs> Jelaskan. Oh iya. Kenapa aku ambil pakis? Karena aku saya suka makanan ini ya. Pakis ini enak kalau ditumis sama di sayur santan. Dan pertama kalinya saya makan ini adalah di Sumatera, di Bengkulu. Di Jawa nggak ada. Oh iya. Oh itu ya, ini juga nih. Ini hmm. Pak Tohir jelaskan Pak Tohir yang itu. Kami jelasin. Ini ini pohon ini bib, sayur pipi namanya Andre. Kayak kayak inilah nampaknya kayak sayur pipi. Ini rasanya agak pahit-pahit. Hmm. Kalau ini aku belum pernah makan dan nah, baru ini. tahu sekarang ini. Nah, Apa namanya? Ini sayur pipi. 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 Yang diambil apa ya, Pak? Ini dia kita ambil daun-daun ini. Ini aja yang muda ini di, dipetik dari sini. Heeh. Hmm. Hmm. Nanti saya mau nyoba masak. Hmm. Ini sedikit pengen tahu rasanya. 
Iya sih. Kalau baunya sih kayak langur itu ya. Ini Pak, ini Pak. Pakai tangan aja ya. Ini benar enggak? Ini benar enggak? Iya, benar. Ternyata di hutan banyak yang bisa kita manfaatkan untuk makanan. Kalau ini bukan ya, ini bukan yang bukan. bentuk ini. Ya. Nah. Hmm. Jadi ujung-ujungnya aja yang diambil ternyata. Ya, ya, mudah, mudah. Ini juga. Ini. Oh iya ini, ini ya. Ini juga nih. Saya baru tahu sekarang ini ada tanaman ini. Kalau memang kalau orang Bengkulu Selatan itu memang punya kemampuan uh, survival ya. Jadi apa saja yang ada di hutan yang bisa dimakan tahu. Makanya beliau nya tahu terus ya. Apa aja yang bisa dimakan beliau nya tahu. Ini sekalian kita apa? Kita berdua belajar survival di hutan Sumatera untuk mencari makanan-makanan yang bisa dimakan selama ada di dalam hutan. Kenapa? Kita, kita tanam aja ke oh, iya. akarnya masuk. Kita Cabu tanam aja. di camp. Oke. Okay. Di jemplot. Pak ini ada yang akarnya kena. Kita tanam di camp coba, Pak. Ada akarnya coba. Oh, hmm. iya. Coba kita tanam di camp aja. Ini banyak, Pak. Ini, Pak. Ini uh, jamur bibir yang ada di kayu-kayu uh, tumbang ya. Ini sedang dipanen. Ini bisa untuk dimanfaatkan untuk makanan juga kalau di hutan. Nah, ini apa nih? Mujair. Mujair. Hasil dari dapat dari mana? Mancing Pak Deslijal. Pak Desi saya mantap. Ini namanya hasil hutan bukan kayu. Iya. HHPK. Hasil ini, ikan. Ini didonasikan untuk ibu. Mantap. Nanti kita masak. Makasih ya. Nah ini hasil uh, hutan bukan kayu ikan hasil menjaring kawan-kawan. Halo. Eh menjala ya di kolam belakang. Bukan kolam sih sebenarnya rawa ya. Kolam tuh. Rawa. Nah, jadi banyak banget yang bisa dimanfaatkan dari hutan ini. Nah dapat dari mana pak? Di kolam belakang. Ini hasil di kolam belakang dan oh, kawasan. Oh oke kok. Mungkin ini dapat ikan gabus. Oh, inilah kena air ya? tadi. Ikan lalu kau kalau lihat. Nah. Ada kulumnya. Yang Jadi, kuatnya. Pancingnya satu, dapat ikannya dapet dua. Dapat ikan dua. Oh, ini hmm. untuk gulai Pak Tohir hari hmm. ini. <laughs> di, di hutan tanamannya kayak gini ya. Jadi ini merambat, ditemukan di dalam hutan TWA sebelah. Daunnya seperti ini. Yang kita masak adalah daunnya dan Uh, pucuk yang muda dan rasanya enak bisa coba dulu ah. kita review hasil makanan dari hutan enak tapi ada rasa pahitnya ada rasa pahitnya tapi di uh, kalau saya uh, merekomendasikan inti untuk dimakan enak kita coba yang sayur pakis kalau sayur pakis sudah biasa ya Saya lebih suka yang sayur ini. Yang sayur baru 